ஹாய் ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு நிஷா ஃபுட் கோட் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு அருமையான குடல் குழம்பு அது எப்படி செய்யணும்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி போன் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் குடலை சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்துட்டு ஒரு இறை அதையும் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தக்காளி பழம் அது அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் தேங்காய் கீரி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன் சுரக்காய் இது கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மல்லி புதினா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதான் நம்ம குடல் குழம்பு செய்கிறதுக்கான தேவையான பொருட்கள் இப்போது தேவையான பொருள் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நான் குடல் குழம்பு வைக்க ரெடி பண்ணுறேன் இப்போது அடுப்பில் நான் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கிறேன் அது சூடாகட்டும் அது சூடானதும் அதில் தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடு வரணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அண்ணாசி பூ அதெல்லாம் போட்டுக்கிறேன் அதெல்லாம் நல்லா பொரியட்டும் அதெல்லாம் பொறிஞ்சதும் அதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அதில் தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ அதில் நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்க்குறேன் குழம்புக்கு வந்துட்டு லாஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசம் போகிறளவு வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் நான் கீரி வச்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் மல்லி புதினாவையும் அதிலே சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அதெல்லாம் சேர்த்து வதக்கிடலாம் கொஞ்சம் அடி பிடிக்காமல் நல்லா கிளறிக்குங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ இதெல்லாம் மசாலா பொருட்களை சேர்த்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் மிளகாத்தூள் இப்போ அதெல்லாம் வதக்கிடலாம் நல்லா சேர்கிற மாதிரி வதக்கிடுங்க வெங்காயம் தக்காளி கூட நல்லா சேரணும் பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ இதில் வந்துட்டு நுரையீரல் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட குடலையும் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா சுத்தம் பண்ணியாது இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அந்த மசாலாவோட நல்லா சேர்கிற மாதிரி வதக்கிடுங்க இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு நல்லா அது மிங்கில் ஆகிடுச்சு மசாலா கூட இப்போ அதில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கலரிடலாம் இப்போ அதில் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மிளகு சேர்த்துருக்கோம் அப்புறம் சீரகம் 
இப்போ இதில் கீரி வச்சு தேங்காவையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் இப்போ நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ நல்லா ஆணும் பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ இதில் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அதையும் நல்லா சேர்த்து கலரிக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ அதில் வந்து சுரைக்காவும் சேர்த்துக்கிறேன் சுரைக்காய் கடலைப்பருப்புலாம் சேர்க்கும் போது நல்லா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அதில் அரைச்சி வச்ச தேங்காய் விழுதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறிடலாம் இப்போ நம்மளோட குடல் குழம்பு ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கிளறிக்கலாம் சுரைக்காய் வேகணும் நல்லா இப்போ நம்மளோட குழல் குழம்பு ரெடியாக இருக்குது சுரைக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு பார்க்கோ நல்லா இருக்குது நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்மளோட சுரைக்காய் கடலைப்பருப்பு போட்டு குடல் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்